Das Gemeine ist, dass man in der Regel gar nichts spürt, bis es dann irgendwann zum Auftreten von kleinen Schlaganfällen kommt, zum Teil auch vorübergehend, also wie Lebenserscheinungen an der Körperhälfte, der Hand, des Beines, Sprachstörungen, Sehstörungen oder Missempfindungsstörungen, die auftreten können im Sinne von Taubheitsgefühl. Es kann dazu kommen, dass sich Kalkeinlagerungen, sogenannte Plaques, in der Gefäßinnenwand bilden, die dann immer weiter wachsen und dazu führen, dass die Gefäßinnenwand aufbricht. Die ist normalerweise ganz glatt und da können sich keine Gerinnsel dran bilden. Und in dem Augenblick, wo die Gefäßwand aufgebrochen ist, ist sie ganz rau und krümelig. Jetzt können sich dort Gerinnsel bilden, die dann mit dem Blutsturm abschwemmen oder diese kleinen Krümel selber können unter Umständen auch mit dem Blutsturm abschwemmen und dann im Gehirn zu Schlaganfällen führen. Wenn man es operativ behandelt, dann wird das Gefäß ähm, an der, am Hals aufgesucht, aufgeschnitten. Äh, wir legen grundsätzlich dann immer in das geöffnete Gefäß einen Schand, damit das Gehirn während der Operationszeit gut durchblutet ist. Der Kalk wird dann in der geeigneten Schicht ausgeschält. Und um das Gefäß zu erweitern, wird zusätzlich eine sogenannte Flickenplastik durchgeführt. Das heißt, es wird an die Gefäßvorderwand ähm, eine Erweiterung eingenäht aus Rinderherzbeutel, was sehr gut vertragen wird in der Regel, um das Gefäß schön weit zu machen und eben zu verhindern, dass eine erneute Enge auftreten kann. Musik